Olivier Piton, comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe La mairie est en berne, mais tout le monde n'a Dieu que pour cette présidentielle. Parce que cette présidentielle est probablement la plus européenne de toutes les campagnes présidentielles américaines de ces dernières années. Nous avions des thématiques qui étaient relativement éloignées jusqu'à présent des thématiques européennes, l'avortement par exemple qui n'est plus un sujet chez nous depuis les années 70, la bigoterie, euh, le fait de savoir si on peut être euh, un bon commandant en chef si on trompe son conjoint. Et là on est sur des thématiques qui sont des thématiques extrêmement européenne, du moins qu'on connaît en Europe. D'abord, les deux candidats s'intéressent, on, on le voit pendant ce débat, s'intéressent d'abord à la classe moyenne, c'est-à-dire qu'ils focalisent tous les deux sur cette classe moyenne et en particulier sur cette frange de la classe moyenne qui est en voie de paupérisation. Euh, et c'est très intéressant de les voir tous les deux se bagarrer pour essayer d'expliquer, et là on est vraiment déjà au cœur de la stratégie, euh, Hillary Clinton est en train d'expliquer que euh, par ces solutions on va aller plus loin dans la prospérité apportée euh, à cette classe moyenne, et Donald Trump qui est dans une, dans une logique de dramatisation euh, de la situation, euh, pour lui-même pouvoir se positionner comme étant une sorte d'homme providentiel, mais dans les deux cas de figure, la cible, ce sont euh, les classes moyennes. Ça c'est très clair. Et ce qui intéresse, euh, pour terminer là-dessus, pour répondre à la première question, ce qui intéresse euh, le monde entier, ce qui fait l'intérêt de, cette, de, cette, de ce débat, bah, euh, c'est tout simplement que tout est fait pour que ce débat euh, attire plus de 100 millions de téléspectateurs. Il n'y a pas de publicité, c'est quand même une énorme surprise euh, aux États-Unis. 90 minutes sans publicité, euh, un modérateur qui n'en est pas vraiment un, euh, qui est très effacé, et deux et candidats... Des présentateurs dans des journaux les plus regardés aux États-Unis, le journal d'NBC du soir, et pour l'instant, vous le trouvez, vous, plutôt en retrait. Absolument, mais ça, ça a été un, une bataille dès le départ entre les deux candidats pour savoir quel rôle le modérateur allait jouer, et Donald Trump l'a plutôt emporté, puisqu'il a demandé à ce que le modérateur ne fasse pas du fact-checking, c'est-à-dire ne, ne, ne reprenne pas les candidats quand les candidats, et donc en particulier Donald Trump, euh, feraient des erreurs ou, euh, ou auraient un peu de liberté, prendraient des libertés par rapport à la réalité. Alors Olivier Piton, vous êtes avocat à Washington, installé depuis une dizaine d'années, vous êtes également le suppléant du député des Français de l'étranger sur la zone américaine, c'est Frédéric Lefer. On va regarder en deux points ce débat, si vous voulez bien, d'abord sur la forme. Elisabeth en parlait il y a quelques instants. Pour l'instant, quelle est selon vous la meilleure impression euh, Qu'est-ce qu'il a donné C'est plutôt Trump ou c'est plutôt Clinton Alors Elisabeth a raison de, de rappeler que pour l'instant, on a, on a un Donald Trump extrêmement euh, agressif. En fait, on est sur euh, un positionnement qui est euh, finalement, assez, je trouve, assez classique. C'est-à-dire que Donald Trump essaye de faire passer Hillary Clinton pour la candidate du système. Il l'appelle « secretary ». C'est-à-dire qu'il lui donne le titre, la fonction qui est la sienne à l'heure actuelle, visant d'une certaine manière à vouloir la reléguer dans son rôle de responsable de ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années. Et d'ailleurs, à un moment, Hillary Clinton finit par, par lâcher. J'ai l'impression d'être, en fait, que tout ce qui est arrivé de mal depuis 30 ans, c'est de ma faute. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait sur la sécurité. Absolument. Quand il donne un exemple sur l'insécurité, d'ailleurs, plutôt, il le donne sur la ville de Chicago, en reprenant euh, le fait que Barack Obama vienne de Chicago, et que l'insécurité a commencé bien même avant l'élection de Barack Obama. Et puis sur Chicago, il y a un deuxième point, c'est qu'il a récité le de Chicago. Donc il y, a, il, y a, il y a pour lui un double intérêt à taper sur Chicago. Vous l'avez dit, effectivement, c'est un moyen de critiquer Barack Obama. Et deuxièmement, de rappeler euh, lui avec son accent du Queens et elle avec son très léger accent du Midwest et de Chicago en particulier, qu'elle porte une part de responsabilité dans la situation actuelle, en particulier dans les problèmes d'insécurité, également les problèmes économiques. Donc lui est dans cette logique qui consiste à enferrer Hillary Clinton, et pour l'instant, il ne se débrouille pas trop trop mal là-dessus, il faut le reconnaître. Et il est très maître de lui en plus. Voilà. Et, et en plus, il accepte le combat sur le fact-checking. Ça, c'est très très euh, étonnant. C'est-à-dire que non seulement il est sur ce terrain-là, mais il, il, il contre-attaque. Quant à Hillary Clinton... Euh, Hillary Clinton décide de passer, et c'est tout à son honneur, pour la candidate raisonnable, responsable. La compétence euh, dans les faits, dans les propositions, euh, on a un, une Hillary Clinton extraordinairement classique euh, qui tente effectivement de convaincre par les arguments rationnels euh, le, le téléspectateur du bien fondé de sa politique. Alors si on prend deux exemples, par exemple sur l'économie, on n'a pas l'impression qu'elle soit pourtant percutante, notamment sur la question de ramener des emplois aux États-Unis et d'en créer. On a plutôt l'impression que Trump reprend la main là aussi. 
Vous savez, euh, Donald Trump utilise euh, Twitter comme arme de sniper, mais il l'utilise de manière tout à fait particulière. Et, et, et c'est très simple de se rendre compte, il suffit de lire ses tweets, ceux qui sont écrits par lui. Il utilise le triptyque d'Aristote, c'est-à-dire euh, du logos, un fait, je vais vite, hein, euh, les, les tweets de Donald Trump sont divisés en trois parties. Le logos, les faits, l'éthos, on, on crédibilise la première partie de la phrase euh, pour, pour justement, euh, euh, comment dirais-je, crédibiliser le fait. Et puis on termine, donc, logos, ethos, et on termine par le pathos, c'est-à-dire l'émotionnel, ce qui va enrober le tout et, 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 et transformer le tweet en véritable arme de destruction massive. Il fait pareil. Dans ce débat, on est face à quelqu'un qui est dans la dramatisation, je me schématise, mais en gros, tout va mal. Depuis 30 ou 40 ans, l'Amérique perd des jobs. Euh, L'Amérique est, est en déficit économique chronique. L'Amérique n'est plus sûre. Des gens meurent. L'immigration la, la est, euh, est débordante et excessive et massive. Et il fait le lien, il l'a fait, entre immigration et délinquance. Et on a face à lui quelqu'un qui est justement une logique de, de présidentiable, quelqu'un qui se veut être rationnel, raisonnable. Et c'est toute la difficulté du raisonnable quand il se trouve confronté au passionnel. Euh, c'est très difficile. Et comme Trump est particulièrement en forme ce soir, oui. c'est difficile pour elle d'être capable de faire passer sa musique rationnelle. Il est très en verbe, et notamment sur la question raciale, où en fait, dans un premier temps, il est d'accord avec Hillary Clinton. Il reprend d'ailleurs ces deux mots, « law and order »,« la loi et l'ordre ». Du coup, il enferre là aussi Hillary Clinton dans un discours qu'il maîtrise parfaitement. Alors, Law and Order, c'est vraiment son discours de Cleveland au moment de la convention. En fait, ce sont les mots de Richard Nixon utilisés lors de la, la campagne du chaos, l'élection du chaos, celle de 1968. C'est à ce moment-là, justement, pour mettre fin à cette période du parti républicain qui, en gros, avait débuté au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui était en fait assez proche des thèses du New Deal de Roosevelt, c'est-à-dire que le parti républicain adhérait aux thèses démocrates de, de, de Roosevelt. « Law and order », ça veut dire, comme le nom s'arrive, donc la loi et l'ordre, on, euh, on va véritablement poser à plat tous les problèmes et on va les régler, on va les régler par euh, simplement le respect de la loi et de l'ordre. Est-ce qu'il est convaincant du coup avec ses classes moyennes, celles qu'il veulent viser justement À partir du moment où, dans sa logique à lui, on dramatise au maximum pour montrer qu'on est face au chaos, qu'il a expliqué au New York Times au moment de, de la convention de Cleveland. Il est dans sa logique. On a, comme toujours, deux logiques qui s'affrontent. Une logique de dramatisation et de chaos. Et donc, l'homme providentiel, moi, Donald Trump, je vais être capable de régler ce problème. Law and order. Et entre parenthèses, je, 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 je renonce à quasiment 30 ou 40 années de conservatisme républicain qui a débuté au début des années 60. Donc je ferme la parenthèse du, du conservatisme. Et puis on a la logique de Hillary Clinton qui dit qu'au contraire, on a fait un certain nombre de choses, elle rend beaucoup hommage à Barack Obama, elle essaie de profiter de la popularité de Barack Obama et de la bonne image qu'il a en opinion en disant voilà, nous allons aller plus loin, nous allons offrir plus de droits euh, et nous allons euh, construire une Amérique plus fraternelle, plus harmonieuse, etc. On a deux logiques qui s'affrontent. Pour l'instant, le passionnel, Donald Trump, l'emporte, on va voir ce que ça va donner sur la, la suite, et puis surtout sur les deux, deux autres débats à venir, sur le rationnel. Oui, parce qu'il y aura deux autres débats qui seront le 9 et le 19 octobre. Absolument. Pour l'instant, donc, Elisabeth Gadel Gadel donnait plutôt un bon point à Donald Trump. Est-ce que c'est aussi votre, votre avis pour conclure ah, je, suis, je suis assez d'accord avec Elisabeth. On n'arrivera pas à convaincre les deux pôles, qui sont évidemment les deux pôles de supporters, mais cette énorme masse de population qui est beaucoup plus importante qu'il y a 4 ans d'indécis, de l'ordre de 18 points supplémentaires, eux peuvent effectivement euh, sans doute être relativement euh, euh, surpris et, et, et vouloir être euh, séduits plutôt par, euh, par la rhétorique euh, un peu, euh, un peu euh, dramatique de Donald Trump. Donc Merci. léger avantage à Trump pour l'instant. Merci beaucoup Olivier Piton. Et je rappelle, vous sortez aux éditions Plon la nouvelle révolution américaine et vous faites un parallèle entre ce qui se passe en Amérique et ce qui se passe également en Europe. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous.